నమస్తే వెల్కమ్ టు వీఫే న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టన్ విత్ ప్రజ్వల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పెనుపాక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అఖిలపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో భారత్ బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతోంది కేంద్రం ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైతు వ్యతిరేక బిల్లును తక్షణమే రద్దు చేయాలని కోరుతూ అశ్వాపురంలో రాష్ట్రకు నిర్వహించారు ఇప్పటికైనా రైతు వ్యతిరేక బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గాంధీ కేశవరెడ్డి ఓరుగంటి భిక్షం మల్లేష్ యాదవ్ ఉపేందర్ సిపిఐ సిపిఎం నాయకులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నుండి మండిపోయి ఎండల వరకు రైతు సంఘాలన్నీ కూడా రైతు చట్టాలు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటానికి కేంద్రం తీసుకొచ్చింది ఈ కేంద్రం టోటల్ గా ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలకు కార్పొరేట్ కంపెనీలకే దారాదత్తం చేసే పరిస్థితులు ఉన్నది అదే విధంగా ఇవాళ మన రాష్ట్రం కూడా ప్రైవేట్ పరం చేసే పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రం కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నది ఓ పక్క నరేంద్రవరంలో ఇంకా అనేక పోరాటాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం ఈ రైతు చట్టాలను వెనక్కి తీసుకొచ్చి అందరూ కూడా రైతు కడుపు నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే ఇవాళ ఇంజనీర్ అయినా వ్యాపార అయినా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఈ యొక్క చట్టాలను మోడీ మోడీ గారు ఇక్కడ కాదు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని సంవత్సరాలు అమ్ముతూనే ఉన్నాడు అన్ని అమ్మటం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రైతుల మీద పడ్డాడు రైతుల వ్యతిరేక చట్టాలు పెట్టుకొచ్చి ఈ రోజు రైతులను నడ్డించేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది మరి రైతులు ఈరోజు బతకడం కూడా కష్టం అటువంటి పరిస్థితులలో ఈరోజు రైతులను బతికించుకోవాల్సిన అవసరం మన అందరికీ ఉన్నది కాబట్టి కూడా ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించే కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు నరేంద్ర మోడీ మరి ఎవరు నువ్వు ఆ దేశభక్తుడివి ఆనాడు బ్యాంకులను జాతం చేసిన వాళ్ళు దేశభక్తులా నువ్వు దేశ ద్రోహ్యాలు కూడా ఈరోజు రైతు సంఘాలు అందిస్తూ ఉన్నాయి కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా బెల్లంపల్లి ఏరియా గోలెట్టి సింగరేణి ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏరియా సీఎం సంజీవరెడ్డి డాక్టర్ స్టాలిన్ సౌరి టీబీజీకేఎస్ నాయకులు సంఘం ప్రకాష్ కార్మికులు ఆసుపత్రి సిబ్బంది తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో అరవై ఒక్క ఏళ్లు పైబడిన వారికి వివిధ రకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి కరోనా వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేశారు ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని దీనివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని డాక్టర్ మణికంఠారెడ్డి తెలియజేశారు అలాగే కరోనా మరల విజృంభిస్తున్న కారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు వ్యాధి అనేది తీవ్రంగా పెరుగుతూ ఉంది సో అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి 
ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నా కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోయినా కూడా మాస్క్ వాడటం శానిటైజర్ చేయడం శానిటైజర్ వాడటం దాంతోపాటు భౌతిక దూరం పాటించడం అనేది ఖచ్చితంగా పాటించాలి సో వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో చాలా కేసులు పెరుగుతున్నాయి అందుకని మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఈ మూడు అనేది ముఖ్యమైన సూత్రాలు పాటిస్తూనే మనం పౌష్టిక ఆహారం తీసుకుంటూ కర్నూలు జిల్లా పెదగడుబూర్లో టీడీపీ వామపక్షాల నాయకులు నిరసన చేపట్టారు రైతులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్రం తీసుకొచ్చినటువంటి మూడు నెలల చట్టాలను రద్దు చేయాలని అలాగే విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దని డిమాండ్ చేశారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు రమాకాంత్ రెడ్డి సిపిఎం నాయకులు తిక్కన్న సిపిఐ నాయకులు వీరేష్ రాజు డిఏవైఎఫ్ నాయకులు సిఏటీయూ నాయకులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్యే సతీ సూర్యనారాయణ రెడ్డి సిఏటీయూ ఆధ్వర్యంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు విశాఖ ఉక్కు ఆందోళన హక్కు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నల్లమిల్లి బాల మురళీకృష్ణారెడ్డి అనపర్తి ఉప సర్పంచ్ చిల్ల వీర రాఘవరెడ్డి పాదూరు డేవిడ్ పైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి తెలంగాణ ఎదురుగానికి విశాఖ ఉత్తరి నివేదికం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రైవేటీకరణ జరగకూడదు ప్రైవేటీకరణ జరిగితే ఆ ఫ్యాక్టరీ యొక్క అభివృద్ధి అదేవిధంగా ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ అన్నీ కూడా మరి తేడావస్తాయి దానివల్ల మన రాష్ట్రం కూడా చాలా నష్టపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువ పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆంధ్ర యొక్క ఆత్మగౌరవంగా చూసే విశాఖ ముక్తిని ఎక్కువ పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రవేటీకరణ కూడా సపోర్ట్ చేయకుండా అందరూ కూడా ఆ ప్రవేటీకరణ వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు దాన్ని అందించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బంద్ కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి శ్రీ వ్యవసాయ వ్యతిరేక చట్టాలను కూడా రద్దు చేయాలని ఢిల్లీలో రైతులు మరియు చాలా రోజు వారంలో కూడా ఆందోళన చేస్తున్నారు అయినా కూడా ప్రత్యేక లోపు ఇంకా ఇది రాలేదు ఈ రోజైనా కానీ ఈ పనులు చూసినా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాలు మార్చుకోవాలని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ రోజున అనపర్తి నియోజకవర్గంలో పనులు సాధించినటువంటి ఉద్యోగ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధి విధానాలకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా అఖిల పక్షం పిలుపునిచ్చిన భారత్ బంద్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలంలో విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది మండలంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కార్మిక సంఘాలు బంద్ లో పాల్గొన్నాయి ఈ బంద్ కు మద్దతుగా వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థలను స్వచ్ఛందంగా మూసివేశారు కేంద్రం తెచ్చినటువంటి నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని వంట గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించి జీవో నెంబర్ ఇరవై ఒకటిను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అఖిల పక్షం కార్మిక సంఘాల నేతలు ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భానుద్ భీముడు నాయక్ ఉపాధ్యక్షుడు ముద్రగడ వెంకటేశ్వర్లు సీనియర్ నాయకులు చల్లా పుల్లయ్య సిపిఐ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు నారాయణ సిపిఎం పార్టీ మండల నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
మరి ఇక్కడికి వచ్చిన అఖిల పక్ష కార్యకర్తలందరికీ నమస్కారం పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈరోజు బంధు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉద్దేశం ఏంటాయి అంటే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అర్థంత వ్యవసాయ చట్టాలను తీసుకొచ్చి భారతదేశంలో ఉన్న రైతాంగాన్ని యొక్క ఇబ్బంది పాలకు గురి చేస్తుంది భారతదేశం అంటే డెబ్బై రెండు శాతం సన్న సిన్నకార రైతులు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకుని జీవించే పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్నది మన అలాంటి వ్యవసాయదారుల్ని హక్కులు కోల్పోయేటట్టుగా బీజేపీ ప్రభుత్వం అంబానీ అందానీ ఆశ వంటి ధనవంతుల కోసం పాత చట్టాలను రద్దు చేసి కొత్త చట్టాలను తీసుకొచ్చి మరి రైతుల్ని ఎంతో ఇబ్బందులుగా గురి చేస్తున్నది మరి ఈ రోజున ఢిల్లీలో మూడు లక్షల మంది రైతులు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి భారత్ బంద్ లో భాగంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరంలో వివిధ పార్టీల నాయకులు రాస్తారోకో నిర్వహించి తమ నిరసన తెలియజేశారు రాయవరం సీఏటీయూ మండల అధ్యక్షురాలు కృష్ణకుమారి ఆధ్వర్యంలో భారత్ బంద్ విజయవంతంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో సీఏటీయూ ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యవతి యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చిట్టిబాబు అంగన్వాడి వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ ప్రాజెక్టు కార్యదర్శి ఆదిలక్ష్మి రాయవరం బైకాపా నాయకులు కమలాకర్ రెడ్డి పంచాయతీ పారిశుద్ధ కార్మికులు కృష్ణ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు బడులు కేటాయించడం బదులుంటే ఒప్పు ఉత్పత్తి ఓరు ఉంటే ఊ తయారవుతుంది ఇది తయారు చేసుకునేటువంటి ఆ ఖనిజాన్ని అత్యంత ప్రత్యేకంగా ఫ్యాక్టరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరికి ఎవరికి ఒక్కారం చేయాలండి మరి ఎవరికి ఒక్కారం చేయాలి మీరు వెనక్కి రా నాకు తెలుస్తుందా రైతులకు తెలుస్తుంది రైతుల కష్టాలు ఏంటో రైతులకు ఏం కావాలో నువ్వేవరు చట్టం చేయడానికి రైతులు అడగాలి చట్టం చేయమని మాకు అప్పుడు గవర్నమెంట్ చెయ్యాలి అలా కాకుండా బలవంతంగా రైతుల మీద మూడు నల్ల చట్టాలని రుద్దింది ఈ భారత ప్రభుత్వం ఈ మోడీ గారి ప్రభుత్వం దీనికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నట్టు మొదటి పాయింట్ రెండో పాయింట్ అసలైంది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి విశాఖ ఉక్కుని ప్రైవేటు పరానికి ప్రైవేటు వ్యక్తులకి అమ్ముతుంది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రాపుర గవర్నమెంట్కి ఏమీ అసలు హక్కులు లేవు ఆంధ్ర జనగమ్మ సూర్యాపేట రహదారి చౌరస్తాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష పార్టీలు సిపిఐ సిపిఎం రైతు సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి అందులో భాగంగా మండల కేంద్రంలో పలు వ్యాపార వాణిజ్య దుకాణదారులు బంద్ కు తమ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశారు ఇప్పటికైనా భారత ప్రధాని మోడీ తన వైఖరి మార్చుకోకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ది చెప్తారని జిల్లా వ్యవసాయ రైతు సంఘాల నాయకులు సింగారపూర్ రమేష్ బిళ్ల తిరుపతి రెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎల్ఐఎ సోమన్నయ్య అధికారి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ప్రైవేటీకరణ కోసం ప్రయత్నం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం అందుకోసం మేము అంటాను ఇప్పుడు ఎల్ఐసి కానీ అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో ఉక్కు ఉక్కుది కానీ ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్నిటినీ దారదత్తం చేసి ఇద్దరి కోసమే ఈ దేశం భారతదేశం తాకట్లు పెట్టిన పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు కొడికల్లో ప్రజలందరూ అందరూ గుణపాఠం చెప్తారనే కోసం మేము ఎర్ర జెండా పార్టీగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా కాకుండా ఈ దేవరపుల మండలంలో కూడా అనేక విచ్ఛిన్న కారులు ఉన్నారు వారందరూ కూడా మేము గమనిస్తాం మేము అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అవన్నీ మానుకోవాలి అవన్నీ ఉండాలి సహకరించాలి అనేక సంఘాలు ఎవరైనా కూడా
వాళ్ళని దేశాన్ని దేశాన్ని దోసకదింటారు కాబట్టి వీళ్ళు దానికి వాళ్ళ పల్లవి మోసుకుంటూ నరేంద్ర మోడీ గారు మొత్తం ప్రైవేట్ స్థాన ప్రైవేట్ సంస్థ చేస్తాడు దాన్ని మేము దానికి వ్యతిరేకంగా సిపిఐ సిఎం సిపిఐ సిపిఎం వామపక్షాలు ఇవాళ ఉద్యమాలు చేయడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి దానికి నిరసనగా ఈ దేవ బరోడు మేము సుత ఇవాళ బంద్ ప్రకటన చేసి మేము సుత బంద్లో పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కోయిలకొండ మండలంలో పొర విద్యార్థులు తమ మానవత్వం చాటుకున్నారు ఇటీవల తమ స్నేహితుడు కొర వెంకటయ్య మరణించడంతో వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం చేసి దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామస్వామి రాఘవేందర్ వేణుచారి రఘువీర్ యాదవ్ ఆనంద్ బాలకృష్ణ తిరుపతి రాఘవేందర్ నరసింహులు ఆంజనేయులు హరినాథ్ అనిల్ గంగాధర్ రాము తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి భారత్ బంద్ లో భాగంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రగొండ మండల కేంద్రంలో బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతోంది అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ మినహా అన్ని పార్టీలు బంద్ లో పాల్గొన్నాయి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేటు పరం చేస్తూ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తోందన్నారు అనంతరం రోడ్డుపైనే వంట వార్పు నిర్వహించారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా స్థానిక ఎస్ఐ రాజేష్ కుమార్ భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం సిపిఐ సిపిఐ ఎమ్మెల్యే న్యూ డెమోక్రసీ కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండలం పనిగిరిలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన జరగబోయే శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఆలయ చైర్మన్ ఆవుల సతీష్ వైస్ చైర్మన్ మామిడి మలయ్య దగ్గురుండి మరి అన్ని పనులను చేస్తున్నారు
ఎండమెంట్ వారు తన యొక్క పర్యవేక్షణలో అత్యధికంగా భక్తులు రావడానికి వారికి సౌకర్యాలని వారు చేయడానికి చదువు బంధులని వారికి కావాల్సినటువంటి తీర్థ ప్రసాదాలని అన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క ఎండమెంట్ వారు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా ఈ యొక్క దేవాలయానికి ఏమేమి అవసరం ఉంటుందో వారి వారి యొక్క సొంత ఖర్చులతో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం కూడా వీటికి సహకారం ఇచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క దేవాలయంలో కొన్ని లోపాలు ఉంటారు అంటే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అవి కూడా చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా రాత్రి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బజర్హత్తూర్ మండలం దేగామలోని ధరంపురి శివారంలో గల ఆడల్లి పోషమ్మ ఆలయంలో సర్పంచ్ కూడా గ్రామస్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ దేవరి దుర్వ మాణిక్ గ్రామ మహజన్ మండాడి జంగు గ్రామస్తులు శంభు శేఖర్ రవి లక్ష్మణ్ సోము తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం పేన్ కీసేరు మంతమ్మ పసవ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం వాసి పసవ పండుగ లాగా పూజ కీసి భక్తరంతో పూజ కీంతో చోకోడు మందన రోడ్ చోకోడు మందన నాటు పై బాయి తమ్మిరు చోకోడు మందన ఇంజర్ ఈ ప్రతి సంవత్సరం మమ్మటు పూజ కీసేరు మంతం వడులు భయం వాసి చోకోడు మందన ప్రతి సంవత్సరం ఇంజర్ వాసి చోకోడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మండలంలో కల్తీ పెట్రోల్తో వాహనదారులు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలంటే ఖాళీ బాటిల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ పోయించుకుని వాహనాల్లో పోవాల్సిందే ఎందుకంటే కల్తీ కలిపినటువంటి పెట్రోల్ను వాహనాల్లో కొట్టేస్తారు కల్తీ పెట్రోల్తో వాహనం రిపేర్ వచ్చి మరో పెట్టుకుంటుంటే అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదంటూ బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా బాధితులకు తగిన న్యాయం చేయాలని పలువురు వేడుకుంటున్నారు ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఫై న్యూస్